ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാർട്ട് ടു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഇലക്ട്രിക് കറൻസ് ഇൻ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇതൊരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ കണ്ടക്ടറിനകത്താണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് എതിരെ സഞ്ചരിക്കും ശരിയല്ലേ സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് എതിരെയാണ് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇനി ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കറണ്ട് പക്ഷേ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ അല്ല പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ക്യൂ എന്ന ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ചാർജ് എങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചേനെ അതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചേനെ ശരിയല്ലേ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സെയിം ഡയറക്ഷൻ സഞ്ചരിക്കും അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആണ് കൺവെൻഷണൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ കറണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ ഇതല്ല ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സിലെല്ലാം പഠിച്ചത് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ എന്നാണ് ശരിയല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നു കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെന്ന് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് കണ്ടക്ടറിലേക്ക് ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കണ്ടക്ടറിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചാർജ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ വ്യാപിക്കും ശരിയല്ലേ അതുപോലെ നമുക്കറിയാം കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പൊട്ടൻഷ്യൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ശരിയല്ലേ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൊട്ടൻഷ്യൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ എങ്ങും ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇല്ല ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലും ഇല്ല ശരിയല്ലേ എല്ലാ ഭാഗത്തും പൊട്ടൻഷ്യൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇവിടെ എങ്ങോട്ടാണ് അത് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്നും ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് പൊട്ടൻഷ്യൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കടന്നു പോകാൻ കഴിയുമോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ഒരു ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലും ഒരു ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലും വേണം സോ ഇവിടെ എല്ലാം ഒരേ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും ഇതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് ഇനിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കണ്ടക്ടറിലേക്കാണെങ്കിൽ ഒരു സെല്ല് ഘടിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്കറിയാം സെല്ലിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലുണ്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുണ്ട് അങ്ങനെ സെല്ല് ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് എന്ത് പൊട്ടൻഷ്യലായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലായിരിക്കും അതായത് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലായിരിക്കും സോ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണ് ഇനി ഇവിടെയാണെങ്കിലോ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ കുറവാണ് ശരിയല്ലേ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് സോ ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടിനകത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നേരത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സീറോ ആയിരുന്നു കാരണം പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലായിടത്തും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സീറോ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്നും ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പോകും സോ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വന്നു എങ്ങനെയാണ് വന്നത് നമ്മളൊരു സെല്ല് ഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ടെർമിനൽ സെൽ ഇതാണ് ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ അറ്റം ഈ അറ്റത്ത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ഉണ്ടാകും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലേക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ഉണ്
നമുക്കറിയാം സെല്ല് ഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുകയും അതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് എതിരെ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി സെല്ല് ഘടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ അനങ്ങാതിരിക്കുമായിരിക്കുമോ അല്ല അതെയും മൂവ് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ കണ്ടക്ടറിനെ നമ്മൾ സെല്ലുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതിരിക്കുകയില്ല ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഹീറ്റിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തെർമൽ മോഷന് വിധേയമാകും സോ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഹീറ്റിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് എന്ത് കാണിക്കും തെർമൽ മോഷൻ കാണിക്കും തെർമൽ മോഷൻ എന്തെന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോണിന് കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടും ഈ കൈനറ്റിക് എജൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പോസിറ്റീവ് അയോൺസിനെ പോയി ഇടിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഇമ്മൊബൈലായിട്ടുള്ള ചലിക്കുവാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത വലിയ പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ഉണ്ട് ഈ അയോൺസിൽ പോയി ഇടിക്കും ശരിയല്ലേ നമ്മുടെ കണ്ടക്ടറിൽ പോസിറ്റീവ് അയോൺസും അതുപോലെ ചലിക്കുവാൻ ശേഷിയുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് സോ ഹീറ്റിനെ വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് പോസിറ്റീവ് അയോൺസിൽ പോയി ഇടിക്കും ഈ ഇടിക്കുന്ന കൊളിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ ആണ് കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇടിച്ച വെലോസിറ്റി വി ആണെങ്കിൽ കൊളിഷൻ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്ന വെലോസിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അതും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും വി തന്നെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമാണോ ഉള്ളത് അല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം തൊട്ടടുത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് അയോൺസിൽ പോയി ഇടിക്കും ഇടി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കുമോ അല്ല വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഡയറക്ഷനിലാണ് സോ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റാൻഡം മോഷൻ വിധേയമാകും റാൻഡം മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കിതിന് ഡയറക്ഷൻ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടി കഴിയില്ല സോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിന്നി ചിതറി സഞ്ചരിക്കും ഇങ്ങനെ റാൻഡം മോഷൻ വിധേയമാകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ആവറേജ് കണക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും അതുപോലെ കൊളിഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും തുല്യമാണ് സോ തുല്യ എമൗണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ആകെ കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും സോ കറണ്ട് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ സഞ്ചരിക്കണം ശരിയല്ലേ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു അതുപോലെ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആകെ കറണ്ട് എത്രയാണ് ആകെ കറണ്ട് എന്ന് പറയണത് ഐ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് ശരിയല്ലേ സോ ടോട്ടൽ ചാർജ് എത്രയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ മൈനസ് എൻ ഇ ആണ് പ്ലസ് ഇവിടെ എത്രയാണ് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് എൻ ഇ ശരിയല്ലേ അതായത് പ്ലസ് എൻ ഇ സോ മൈനസ് എൻ ഇ പ്ലസ് എൻ ഇ എത്ര ആയിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും സോ ആകെ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ആയിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും സോ തെർമൽ മോഷൻ ആരെ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല കറണ്ടിനെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ തെർമൽ മോഷൻ വഴി ഇലക്ട്രോണിന് ധാരാളം കൈനറ്റിക് എനർജിയും ശക്തിയേറിയ വെലോസിറ്റിയും കിട്ടും തെർമൽ മോഷൻ വഴി ഇലക്ട്രോണ് കിട്ടുന്ന വെലോസിറ്റിയുടെ ഓർഡർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സോ അതൊരു വലിയ വെലോസിറ്റി ആണ് ശരിയല്ലേ തെർമൽ മോഷൻ ഒരു വലിയ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ ആണെങ്കിൽ ആ വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവത്തില്ല ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ടാകത്തില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് തെർമൽ മോഷൻ വഴി ഇലക്ട്രോണിന് റാൻഡം മോഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് റാൻഡം മോഷനിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഏകദേശം തുല്യമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആകെ ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും സോ ഇങ്ങോട്ട് പോയത് മൈനസ് എൻ ഇ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് പോയത് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് എൻ ഇ ഈ മൈനസ് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ മൈനസ് പിന്നെ ഈ ചാർജിൻ്റെ മൈനസ് സോ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് എത്രയായിട്ട് മാറും പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും സോ പ്ലസ് എൻ ഇ മൈനസ് എൻ ഇ പ്ലസ് എൻ ഇ എത്രയായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് ആകെ ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് മാറും സോ ആകെ കറണ്ടും സീറോ ആയിട്ട് മാറും സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം
Thus, on the average, the number of electrons traveling in any direction will be equal to the number of electrons traveling in the opposite direction. So, in order to generate electron, that means, how many electrons are in order to generate them? That means, how many charge in the value zero? So, there will be no net current. So, net current value is always zero. Can you understand? ഇനി ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് എനർജിയെ വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിനെന്ത് കിട്ടും കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടും സോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഹീറ്റ് എനർജി വലിച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിന് കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടും കൈനറ്റിക് എനർജി ഇക്വേഷൻ ആണ് ത്രീ ബൈ ടു കെ ബി ടി കെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബോൾസ്മാൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ കെൽവിൻ സ്കെയിൽ കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടിയാൽ ആരും കൂടും വെലോസിറ്റിയും കൂടും റാൻഡം മോഷനും കൂടും പക്ഷെ ഇതൊന്നും ആരും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല സോ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കൂടുതൽ ടോപ്പിക്സുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഹാവ് എ ന